হ্যালো ওয়ান ওয়েলকাম এন্ড স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু রুটস এডু রুটস এডু হচ্ছে বাংলাদেশের ফার্স্ট এভরি টেক টেক কোম্পানি মিতা হির হাসান দিনthos কে তোমাদের সাথে আছি অনলাইন ম্যাথ মেন্টর হিসেবে তো আমাদের আজকের যে টপিক আমরা বেশি কথা না বলে আজকের টপিকে পুরোপুরি ঢুকে যাই আমাদের আজকের টপিকটা হচ্ছে অন্তরীকরণ বা ডিফারেন্সিয়েশন এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন এর সেকেন্ড ক্লাস আমরা আগের ক্লাসে লিমিটের খুব বেসিক কিছু জিনিস আলোচনা করেছিলাম আজকে হচ্ছে আমরা এই যে লিমিট যে অংশটুকু সেটা ম্যাথ বইয়ের যে এক্সারসাইজে ম্যাথ গুলো আছে সেই ম্যাথ গুলো হচ্ছে আজকে আমরা সলভ করার চেষ্টা করব तो चलो डेक्टली मैथे ढुके प्रथम प्रमाण कर थेटाबर्ते सब गोटा दिए रिप्लेस जीरो रिप्लेस हरार लब ऊपर होते लॉब नीचे होते हॉर तो आदमी मुझे आला दाला दिमिर बोशनो एक ही कथा तो हमारा काज कोट पे पड़ी शेटा होते ये लिमिट टक्के हमारा शुद्ध मात्रो नीचे बोशते पड़ी क्योंकि ऊपर तो होते कांस्टेंट वन वन ये ऊपर लिमिट बोशल आल्टीमेट लेटे कोनो चेंज आश्वेत ना तो ऊपर ये हमारा वन रखी दी नीचे हमारा लिखी होते थेटा प्रमाण के व्यवहार कर प्रमाण कर मान निर्णय करो लिमिट ऑफ एक्सटेंस तो जीरो इरुदी बार साइन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय साइन एक्स इटा समान करतो अच्छा ये ऑन कोटा हम रा दुई भावे करवो एक टा होता है हम रा इरुदी बार एक्स से धारा शहजे करवो तो तो हमारे जहाँ देरी इरुदी बार एक्स से धारा टा मोने नहीं आमिक तो हमारे के रिकॉल कर <coughs> x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
প্লাস হচ্ছে এক্স কিউব ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 এরকম অসীম পর্যন্ত আচ্ছা তো আমরা যদি ইটু দিপার এক্স এর ধারা লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে তোমরা দেখবা সাইন এক্স এর ধারাটাও লিখতে পারবো তো অনুরূপ ভাবে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ইটু দিপার সাইন এক্স সমান প্রথম টার্মটা হবে 1 তারপরে টার্মটা হবে সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 1 ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে টার্মটা হবে হচ্ছে সাইন স্কয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 2 ফ্যাক্টোরিয়াল তারপরে টার্মটা হবে হচ্ছে সাইন কিউব এক্স ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 অসীম পর্যন্ত আচ্ছা তাহলে আমরা ই টু দি পাওয়ার সাইন এক্স এর ধারাটাও বের করে ফেললাম এখন আমরা কি করব এখন আমরা এখন আমরা হচ্ছে এই ধারাটা এখানে বসাবো তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে লিমিট অফ এক্স टेंस टू जिरो इ टू दि पावर सैन एक्स मान हम एर जो वन प्लस हाइन एक्स डिवाइडेड बच्चे वन फैक्टोरियल प्लस हाइन स्कोर एक्स डिवाइडेड बच्चे टू फैक्टोरियल प्लस हाइन किऊब एक्स डिवाइडेड बच्चे थ्री फैक्टोरियल प्लस डट 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 असीम पर्त और नीचे हमारे सैन अफ एक्स अच्छा एखे माइनस एट वन छोटे एट लिखते भूले गलम ये लिखे दी माइनस हे वन एन एटा हे वन और ये माइनस वन से काटाटी जाए जदि ऊपर के वन माइनस वन काटाटी जाए तो टर्मगुल्लो पड़े थको से सबगल मध्य लबे सैन एक्स आई करते प्रत्येक टर्म के नीचे सैन एक्स दे भाग कर फिलते परि सैन एक्स सैन एक्स एखे सैन स्कोर एक्स के एक सैन एक्स चले गए सैन एक्स थक सैन किऊब थे एक चले गए हे सैन स्कोर एक्स थक डट 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 असी पर्त अच्छा एखे आए क्ज करते नाओ जो जदि एक्स टेंस टू जिरो है जदि एक्स टेंस टू जिरो है तो हमें सैन एक्सो क्योंकि टेंस टू जिरो है मैं एक्स हो खूब क्षुद्र एक संख्या सैन एर भेतरे से क्षुद्र एक अंगेल ढुकई तो भैलू हो जिरो का लिमिट थे एक लिमिट बनाते एक लिमिट थे एक लिमिट प्रतिपादन करते पर दिन की करब पर दिन एक क्या करब से हे रखम जो लिमिट अफ लिमिट अफ सैन एक्स टेंस टू जिरो सैन एक्स टेंस टू जिरो तपर हमें लिखते परि देखो ये वन वन तपर एखे थको सैन एक्स बच्चे टू फैक्टोरियल सैन एक्स बु फैक्टोरियल प्लस हमें लिखते परि हे सैन स्कोर एक्स डिवाइडेड बच्चे थ्री फैक्टोरियल तपर तरकम है जो सैन किऊब एक्स डिवाइडेड बच्चे फोर फैक्टोरियल प्लस डट 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 इनफिनिटी पर्त एरक एक जिन बाकी थक देखो प्रति सैन एक्स जो जिरो हो जाए अथवा तुम एखे सैन एक्सर पर सैन एक्स टेंस टू जिरो ना लिखे तुम एक्स टेंस टू जिरो लिखते पो को समस्या नहीं एक ही कथा तेल तुम एखे एक्सर मध्य जिरो बसिए दाओ तेल सैन ए जिरो इज इको जिरो है एखे जिरो है एखे जिरो है तो प्रथम टर्म बदे बाकी सबगुलो टर्म हम जिरो ते कन्ट हो जाए तो शुदुम्र पड़े थको हे कत शुदुम्र पड़े थको हे वन तो ये प्रमाण करते प्रसेस प्रसेस अंक करा शिखा खुब इजी तुम जस्ट देखे चेहरा देखे फिलते पर तुम्हारा जदि आगे क्लस पढ़ाट मन कर देखो तुम्हारे मन पड़ो अवश्य एक सूत्र शिखे ए रकम एक सैडे लिखी जो लिमिट अफ हे एक्स टेंस टू जिरो इ टू दि पर एक्स माइनस वन बस इज इक्ल टू वन जदि एक्स जदि शून्य का इटू दि पर एक्स माइनस वन बस इज इक्ल टू वन एट एक विशेष फांगशन लिमिट एन एन जो क्ज करी सैन एक्स और सैन एक्स के मन मन एक्स चिंता करी मैं ये सैन एक्स कमप्लीटली एक एक्स तो देखो क्योंकि चेन्ज कर लिखते परि लिमिट अफ एक्स टेंस टू जिरो मानी क्योंकि लिमिट अफ सैन एक्स टेंस टू जिरो तो एखान के लिखते परि जो लिमिट अफ हे सैन एक्स टेंस टू जिरो तपर हे इ टू दि पावर हमारे सैन एक्स माइनस हे वन डिवाइडेड बैन एक्स भलोक ख्याल कर देखो सैन एक्स तुम मन मन सैन एक्सर पर एक्स कल्पना करो तो लिमिट अफ एक्स टेंस टू जिरो इ टू दि पावर एक्स मैं सैन एक्स माइनस वन आर नीचे कि नीचे हमारे सैन एक्स माइनस एक्स ठीक है तो ये एक चेहरा चेहरा क्योंकि सम्पूर्ण यटार मत हो जाए तो जिसटार मान जदि वन तो जिसटार मानो कत जिसटार मानो क्यों वन हो जाए अर्थात तुम एक पलके चोखे देखा एखे बोले फिलते पर समान हे वन एत कि चिंता करा क्यों तक लागे ना क्लियर आशा कर सब बुझते पे खूब इजी मैथ लिमिट चैप्टर का खूब इजी ए खूब ही मजार मैथ के फिल करा शिखवा देखे अन्सार बला शिखवा इटार जो हमें तुम्हें अनेक बस चर्चा करते जिन लाइन की मीन करते तुम्हें एकदम भर फिल करते जो तुम मैथ के फिल करा शिखवा तक ही देखा मैथ तुम्हारे अनेक अनेक बस मजा लागे क्लियर अच्छा तो चलो पर अंक चले जाए डिफरेंट टाइप 
এটাকে বলা হয় থাকে বর্গমূল টাইপ অনেক সময় অনেক লিমিটের অঙ্কগুলো টিচাররা হচ্ছে টাইপ আকারে করিয়ে থাকেন আমিও অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে টাইপ না লিখলেও আমি কিন্তু ওই বেছে বেছে কিছু স্পেশাল ম্যাথ যেগুলো করলে আমাদের পুরো চ্যাপ্টারটাই কভার হয়ে যাবে সেগুলো হচ্ছে আমি ক্লাসের মধ্যে নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে একটা বর্গমূল টাইপ অনেক সময় দেখা যায় কি কোনো ফাংশন উপরে বা নিচে এরকম রুট ওভার থাকে যদি রুট ওভার থাকে তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওই বর্গমূল রাশিটার যে অনুবন্ধী রাশি বা কনজুগেট যে এক্সপ্রেশন সে কনজুগেট এক্সপ্রেশন দিয়ে উপরে এবং নিচে গুণ করতে হবে অনুমতি জিনিসটাকে সেটা সম্পর্কে তোমরা আশা করি ভালো আইডিয়া রাখো অনুমতি মানে হচ্ছে মাঝখানে যদি মাইনাস থাকে তাহলে এটা অনুমতি হবে প্লাস দিয়ে আর মাঝখানে যদি প্লাস থাকতো তাহলে এটা অনুমতি হতো মাইনাস দিয়ে তাহলে আমরা কি করব এটার উপরে নিচে অনুবন্ধি রাশি দিয়ে গুণ করব তাহলে গুণ করা শুরু করে দেই লিমিট অফ এক্স টেন্স টু জিরো উপরে হবে রুট ওভার ওয়ান প্লাস টু এক্স মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স এটার অনুবন্ধি অনুবন্ধিটা হচ্ছে কত রুট ওভার হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু এক্স তারপর হচ্ছে প্লাস রুট ওভার হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কত থ্রি এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স এক্স তারপর হচ্ছে কত রুট ওভার হচ্ছে ওয়ান প্লাস উপরে ফর্মুলা বসবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে লিখতে পারি হচ্ছে আমরা লিমিট অফ এক্স টেন্স টু জিরো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু এক্স মাইনাস এখানে আমরা পাবো কি মাইনাস ব্র্যাকেটের মধ্যে ওয়ান মাইনাস থ্রি আমরা একবারই লিখি তাহলে মাইনাস ওয়ান এখানে হবে প্লাস থ্রি এক্স আর নিচে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স তারপর হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান প্লাস টু এক্স প্লাস হচ্ছে ওয়ান মাইনাস হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে পরের দিন আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান আর ওয়ান কাটাকাটি টু এক্স আর থ্রি এক্স মিলে হচ্ছে আমাদের ফাইভ এক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে লিমিট অফ এক্স টেন্স টু জিরো উপরে হচ্ছে আমাদের ফাইভ এক্স নিচে হচ্ছে আমাদের এক্স তারপর হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান প্লাস টু এক্স প্লাস হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স এখন আমরা কি করতে পারি এখন আমরা এই এক্স দিয়ে উপরে নিচে কাটাকাটি করতে পারি কি বলেছিলাম এক্স কিন্তু টেন্স টু জিরো এক্স কিন্তু এক্স্যাক্টলি জিরো না যেহেতু এক্সটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি জিরো না সেহেতু হচ্ছে আমরা এক্স দিয়ে উপরে নিচে কাটাকাটি করতে পারি বা ভাগ দিতে পারি যদি এক্স্যাক্টলি জিরো হতো তাহলে আমরা ভাগ দিতে পারতাম না আচ্ছা তাহলে দেখো এখন যেটা বাকি থাকবে সেটা হচ্ছে এরকম যে লিমিট অফ হচ্ছে এক্স টেন্স টু জিরো উপরে হচ্ছে আমাদের ফাইভ নিচে হচ্ছে আমাদের রুট ওভার ওয়ান প্লাস টু এক্স তারপর হচ্ছে প্লাস হচ্ছে রুট ওভার হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স এখন দেখো এতক্ষণ এই যে এই শুরুর যে ফাংশনটা ছিল সেই ফাংশনে যদি আমরা প্রথমে এক্স এর মধ্যে জিরো বসাতাম তাহলে কি আসতো দেখো এখানে জিরো বসানো রুট ওভার ওয়ান এখানে জিরো বসানো রুট ওভার ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস রুট ওভার ওয়ান মানে উপরে জিরো আসতো নিচে এক্স এর মধ্যে জিরো বসানো নিচেও জিরো আসতো জিরো বাই জিরো হচ্ছে একটা অনির্ণেয় বা ইনডিটারমিনেন্ট ফর্ম আসতো তাহলে আমাদের লিমিটিং ভ্যালুগুলোর মধ্যে যে ফাংশনগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো সাধারণত আমরা এক কথা বলতে পারি হচ্ছে অসুস্থ ফাংশন দেওয়া থাকে যেগুলোর মধ্যে লিমিটিং ভ্যালুটা বসালে দেখা যায় কি সেটা অনির্ণ আকৃতি অসংজ্ঞায়িত আকৃতি এরকম আকৃতি দেয় তা আমাদের প্রসিডিওরগুলো হচ্ছে কি আমরা যখন কোনোটা অঙ্ক করি তখন হচ্ছে আমরা একটু ফ্রিক্স কাটাই কোথাও আমরা অনুমতি দিয়ে গুণ করি কোথাও আমরা হচ্ছে কমন নেই কোথাও আমরা হচ্ছে কোনো কিছু এক্সট্রা গুণ করে বা ভাগ করে আমরা একটু ট্রিক্স খাটিয়ে আমরা হচ্ছে ওই এক্সপ্রেশনটাকে চেঞ্জ করে নেই তো দেখো আমরা অনুমতি দিয়ে গুণ করলাম ট্রিক্স খাটে এক্সপ্রেশনটাকে যে চেঞ্জ করলাম এখন যে অবস্থানে আসছে এই অবস্থানে কিন্তু এক্স এর মধ্যে যে জিরো বসাও তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না অনির্ণেয় বা অসংজ্ঞায়িত ফর্ম আসবে না কিভাবে দেখো এক্স এর মধ্যে জিরো বসালে তুমি চিন্তা করো নিচে আসবে এখানে রুট ওভার ওয়ান এখানে আসবে রুট ওভার ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান মিলে হবে আমাদের টু তাহলে আমরা যদি যেই পজিশনে আসবো আমরা যদি এই যে এরকম একটা পজিশনে এসে যখন আমরা দেখব যে এই এক্স এর মধ্যে ওই লিমিটিং ভ্যালুটা বসিয়ে দিলে কোনো অসংজ্ঞায়িত বা অনির্ণেয় ফর্ম আসবে না তখন আমরা ডাইরেক্ট হচ্ছে বসিয়ে দিব তাহলে এখন আমরা যদি বসিয়ে দিই এখানে রুট ওভার ওয়ান আর রুট ওভার ওয়ান মিলে হচ্ছে আমাদের নিচে হবে টু তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে কত অ্যান্সার হবে আমাদের ফাইভ বাই টু এবং এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই অঙ্কটার মান একদম এক্সাক্টলি ফাইভ বাই টু না এটা হচ্ছে একটা সীমান্তিক মান কারণ এখানে দেখো লিমিটিং ভ্যালু দেখা আছে লিমিট তাহলে এটার যে অ্যান্সারটা সেটা হচ্ছে ফাইভ বাই টু এর খুব 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 কাছাকাছি তুমি যতটা কল্পনা করতে পারতেছ তার থেকেও বেশি কাছাকাছি ক্লিয়ার আশা করি তোমার অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা চলে যাই পরের অঙ্কে এখন আমরা যে অঙ্কটা দেখবো সেটার মধ্যে দেখো কি লেখা আছে যে লিমিট অফ এক্সটেন্স টু এ এক্স টু দি পার ফাইভ বাই টু মাইনাস এ টু দি পার ফাইভ বাই টু ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এক্স মাইনাস রুট ওভার এ তো এ অঙ্কটা অ্যাকচুয়ালি দুইভাবে করা য
তারপর আমরা যেটা করতে পারি নিচে হচ্ছে আমাদের থাকবে রুট ওভার এক্স মাইনাস রুট ওভার এ উপরে আমাদের এরকম থাকবে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু এটাকে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি রুট ওভার এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস হচ্ছে রুট ওভার এ টু দি পাওয়ার ফাইভ কারণ রুট ওভার এক্স মানে হচ্ছে হাফ তো বাইরের ফাইভ আর ভিতরে পাওয়ার হাফ গুণ হয়ে ফাইভ বাই টু আসবে এখানেও তাই আসবে তো অ্যাকচুয়ালি এই যে এইভাবে চিন্তা করার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে আমরা ফর্মুলা জানি একটা বিশেষ ফাংশনের লিমিট আমরা জানি যে লিমিট অফ যদি এক্স টেন্স টু এ হয় উপরে যদি এক্স টু দি পর এন মাইনাস এ টু দি পর এন আর নিচে যদি এক্স মাইনাস এ থাকে তাহলে ওটার অ্যান্সার হয় এরকম এন এ টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান পাওয়ারটা সামনে আসে এবং এর পরটা এক কমে যায় তো এই ফর্মেটা আনার জন্য আমাকে কাজটা করা লাগলো এখন অনেকে বলতে পারো তাহলে এখানে যে এখানে তো রুট এক্স টেন্স টু এ ছিল সব কিছু তো মিলে গেছিলো তাহলে আপনি আবার এখানে যে ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টুকে যদি আমি এনের ভ্যালু ধরে করে ফেলতাম যে ফাইভ বাই টু সামনে আসবে এক্স টু দি পার ফাইভ বাই টু মাইনাস ওয়ান লিখে ফেলতাম ডিরেক্ট তাহলেই তো হয়ে যাইত আসলে তা হইতো না কারণ তোমরা যদি একটু ভালো করে এটার সাথে এই ফর্মুলাটাকে একটু মিলাই চিন্তা করো দেখো এই ফর্মুলার মধ্যে কিন্তু যে নিচে এক্স আর এ এদের মধ্যে কিন্তু পাওয়ার ছিল না পাওয়ার ছিল এক এক্স টু দি পার ওয়ান এ টু দি পার ওয়ান কিন্তু তোমাকে যে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু পাওয়ার ওয়ান নেই সেখানে হচ্ছে এক্স এর পাওয়ার হচ্ছে হাফ এখানে হচ্ছে এর পাওয়ার হচ্ছে হাফ তো আমাকে কি করতে হবে আমাকে হুবহু এই জিনিসটা নিয়ে আসতে হবে তার মানে এই যে এখানে এক্স এর পাওয়ার এর পাওয়ার ওয়াক এক লিমিটের মধ্যে এক্স এর পাওয়ার এর পাওয়ার এক তার মানে আমি যদি এখানে এভাবে চিন্তা করি রুট এক্সটাই হচ্ছে আমার এক্স আর রুট এটাই হচ্ছে এই জিনিসটার এ তাহলে রুট এক্স এর পাওয়ার এক রুট এর পাওয়ার এক তাহলে এখানেও কিন্তু রুট এক্স টেন্স টু তাহলে এবং উপরে দেখো এই যে নিচে এই এক্স যা ছিল এক্স এর পাওয়ার উপরে এন হবে তাহলে এখানে দেখো রুট এক্স এর নিচে যদি রুট এক্স থাকে তাহলে রুট এক্স এর পাওয়ারটা আমাদের এন হবে মানে ফাইভ হবে তাহলে আমি যদি একটু চেঞ্জ করে লিখি তাহলে এখান থেকে খুব সহজে আমরা বুঝতে পারতেছি যে অ্যাকচুয়ালি এখানে এই অঙ্কটার মধ্যে এন এর ভ্যালু ফাইভ বাই টু না অ্যাকচুয়ালি অঙ্কটার মধ্যে এন এর ভ্যালু হচ্ছে অনলি ফাইভ অনলি ফাইভ আমি যদি এই এই ফর্মেটটাকে এই ফর্মেটের সাথে মিলিয়ে চিন্তা করি এই কারণে আমাকে জাস্ট একটু মাঝখানে একটু ট্রিক্স কাটানো লাগলো ওকে তাহলে এন এর ভ্যালু যেহেতু ফাইভ এখন আমরা ফর্মুলাটা লিখতে পারি কি হবে পাওয়ারটা সামনে আসবে তারপর হচ্ছে এর পাওয়ার এক কমবে এখানে এ মানে কি ওই ফর্মুলার এ মানে আমার এখানে হচ্ছে রুট এ তাহলে কি করবে রুটের রুটের যে এ এটার পাওয়ার হচ্ছে এক কমে যাবে এক কমে ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ফোর হবে তাহলে লিখতে পারি হচ্ছে ফাইভ তারপর হচ্ছে রুট ওভার এ টু দি পাওয়ার ফোর মানে হচ্ছে ফাইভ এ স্কোয়ার ক্লিয়ার তাহলে আমরা যদি একটু ডিফারেন্ট আঙ্গিকে চিন্তা করি অঙ্কটা কিন্তু খুব সহজ হয়ে গেল এবং আমাদের ভুলটা হওয়ার হাত থেকে আমরা বেঁচে গেলাম ক্লিয়ার আচ্ছা এই অঙ্কটা হচ্ছে এখন আমি আয়টা সিস্টেমে করব আয়টা সিস্টেমে করব তো সেই সিস্টেমটা হচ্ছে আমি তোমাদের একটু ব্ল্যাক স্ক্রিনে দেখাই অঙ্কটা ছিল এরকম যে লিমিট অফ এক্স টেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু মাইনাস এ টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে রুট ওভার এক্স মাইনাস রুট ওভার এ আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি লিমিটে চেঞ্জ আনবো না ওই ফর্মুলার ফর্মেটে ডিরেক্টলি নিব না আমি উপরে নিচে এক্স মাইনাস এ দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে আমি লিখতে পারি এরকম যে লিমিট অফ হচ্ছে এক্স টেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু মাইনাস এ টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এক্স মাইনাস এ আবার নিচে হচ্ছে রুট এক্স মানে এক্স টু দি পাওয়ার হাফ তারপর হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার হাফ আবার নিচে হচ্ছে এক্স মাইনাস এ তার মানে আমি হরার লবকে এক্স মাইনাস এ দিয়ে ভাগ করে দিলাম এখন আমরা জানি যে পুরো ভগ্নাংশের উপর লিমিট বসানো যে কথা হরার লবের মধ্যে আলাদা আলাদা লিমিট বসানো একই কথা তাহলে পরের লাইনে আমি এটা লিখতে পারি লিমিট অফ এক্স টেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু মাইনাস হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই টু ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এ আবার নিচে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে লিমিট অফ এক্স টেন্স টু এ এক্স টু দি পাওয়ার হাফ মাইনাস হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার হাফ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এক্স মাইনাস এ আলাদা আলাদা লিমিট বসালাম এখন তোমরা যদি উপরের ভগ্নাংশটা আর নিচের ভগ্নাংশটা একটু ভালো মতো খেয়াল করো তাহলে দেখবা এটা কিন্তু ফর্মুলাটার সাথে খুব মিলে গিয়েছে ফর্মুলাটা যেমন নিচে এক্স মাইনাস এ ছিল এক্স আর এর পাওয়ার ছিল এক এখানেও কিন্তু প্রতিটা ভগ্নাংশে দেখো নিচে এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এ লিমিট অফ এক্সটেন্স টু লিমিট অফ এক্সটেন্স টু এ আলাদা আলাদা কিন্তু ফর্মুলার সাথে মিলে গিয়েছে তাহলে উপরে আমরা একটা ফর্মুলা নিচে একটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারি উপরে এন এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ বাই টু তাহলে আমি লিখতে পারি এরকম যে ফাইভ বাই টু এর পাওয়ার হচ্ছে এক কমে হবে ফাইভ বাই টু মাইনাস ওয়ান আর এখানেও এন এর ভ
এখন তোমাদেরকে আমি শর্টকাটটা শিখিয়ে দেই শর্টকাট তোমরা নোট ডাউন করো সবাই যদি কখন এরকম থাকে যে লিমিট অফ x টেন্ডস টু a x টু দি পাওয়ার m a টু দি পাওয়ার m ডিভাইডেড বাই হচ্ছে x টু দি পাওয়ার n a টু দি পাওয়ার n থাকে আমরা আগে যে ফর্মুলাটা শিখেছিলাম সেখানে কিন্তু উপরে পাওয়ার ছিল নিচে পাওয়ার ছিল না এখন যদি উপরে নিচে দুটার মধ্যেই পাওয়ার থাকে যেমন এখানে 5 বাই 2 নিচে হচ্ছে হাফ এরকম যদি থাকে তাহলে ডাইরেক্ট ফর্মুলাটা কি হবে ডাইরেক্ট ফর্মুলা হবে এরকম m বাই n m বাই n a টু দি পাওয়ার m n m বাই n a টু দি পাওয়ার m n তাহলে দেখো এখানে m এর ভ্যালু হচ্ছে 5 বাই 2 n এর ভ্যালু হচ্ছে হাফ তাহলে আমরা যদি এই ফর্মুলা দিয়ে করার চেষ্টা করি তাহলে डायरेक्टली আমরা आंसरটা লিখতে পারি এরকম डायरेक्टली m বাই n মানে হচ্ছে 5 বাই 2 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে হাফ a টু দি পাওয়ার হচ্ছে 5 বাই 2 মাইনাস হাফ m মাইনাস n তাহলে দেখো টু টু কাটা কাটি গিয়ে এখানে আমাদের 5 থাকতেছে আর i থেকে হাফ বাদ দিলে থাকতেছে 2 তাহলে আমাদের থাকতেছে a স্কয়ার তো যদি এই টাইপের ম্যাথ অ্যাডমিশন টেস্টে আসে বা কোথাও যদি কোনো এমসিকিউ তে আসে তাহলে আমরা শর্টকাটটা ব্যবহার করে খুব খুব দ্রুত অ্যানসারটা লিখে ফেলতে পারবো ওকে আমি একটু স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখতেছি আমি পিডিএফ এ স্ক্রিনশট অ্যাড করে দিব না এখন আমরা যেটা করতেছিলাম সেটা হচ্ছে এই অঙ্কটা করতেছিলাম এটা অ্যানসার ফাইভ স্কয়ার আসছে এখন আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখি এটা শর্টকাটে করে দেই শর্টকাটে লিখে ফেলি অ্যানসারটা এখানে এম এর ভ্যালু হচ্ছে সেভেন বাই টু আর এন এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের হাফ তাহলে অ্যান্সার হবে এরকম যে সেভেন বাই টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে হাফ a to the power hoche 7 by 2 minus hoche half tole dui dui kata kati ekhane thakbe 7 a sathe ek ekbar dile 6 hoy 6 by 2 mane eta cube ashbe tole answer ashbe amader 7 a cube clear khub easy just formula diye kore felam shortcut formula diye okay to ekhon amra porer onko te chole jai porer onko hoche oshim shima আগের দিনই বলেছিলাম সীমার মাঝে অসীম তুমি রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা তো সেই অসীম সীমার ম্যাথ এখন আমরা করব অসীম সীমার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবা সব সময় চেষ্টা করবা যেই জিনিসটার মধ্যে সীমা অসীম যেমন এখানে এক্স এর সীমাটা হচ্ছে অসীম এক্সপ্রেশনের মধ্যে ওই এক্সটাকে হরের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবা কারণ আমরা যদি কোনো কিছুকে অসীম দিয়ে ভাগ দেই সেই জিনিসটার অ্যান্সার কিন্তু জিরো হয়ে যায় কিন্তু এক্স যদি হরে না থেকে গুণ ফল আকারে থাকে ভাগ আকারে না থাকে যদি গুণ আকারে থাকে তাহলে কিন্তু দেখো যেমন এখানে আছে যে টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এক্স যদি অসীম হয় তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে কত এটা অসীম হয়ে যাবে তাহলে অসীম মাইনাস অসীম প্লাস অসীম আবার অসীম প্লাস অসীম মাইনাস অসীম অসীম বাই অসীম মানে একটা অনন্য ফর্মেট আসবে তো কখনো এক্স কে গুণ আকারে রাখা যাবে না এটা হচ্ছে অসীম সীমার একটা শর্টকাট ট্রিক্স ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা করব এই ধরনের ম্যাথ করার সময় উপরে যদি একশোটা বহুপতি থাকে নিজে যদি একশোটা বহুপতি থাকে তাহলে এক্সের যে সর্বোচ্চ ঘাত সেই সর্বোচ্চ ঘাতটা কমন নিতে হবে অথবা সর্বোচ্চ ঘাতটা দিয়ে উপরে এবং নিচে হরা লবকে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা কাজ করি ডিরেক্টলি ভাগ করে দিই তাহলে লিখতে পারি আমার এরকম যে লিমিট অফ এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি এক্স টু দি পার ফোর হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ ঘাত পাওয়ার ফোর তাহলে এক্স টু দি পার ফোর দিয়ে উপরের প্রত্যেকটাকে ভাগ করবো তাহলে প্রথমটা থাকবে হচ্ছে টু তারপরটা থাকবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই এক্স স্কোয়ার তারপরটা থাকবে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পার ফোর আবার নিচেও যদি আমি প্রত্যেকটাকে এক্স টু দি পার ফোর দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে থাকবে আমাদের সিক্স এখানে থাকবে হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই এক্স এখানে থাকবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই এক্স কিউ এরকম আকৃতিতে থাকবে তো দেখো যখন আমি এক্স এর সর্বোচ্চ পাওয়ার দিয়ে ভাগ করে ফেললাম উপরে নিচে দেখো সবগুলোর মধ্যে এক্স এখন ভাগ আকারে চলে গিয়েছে সবগুলোর মধ্যে এক্স হচ্ছে ভাজক এখন আমি যদি ভাবে চিন্তা করি যে একটা ভগ্নাংশের যে যোগ বিয়োগ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ প্রতিটার উপর লিমিট বসানো যেই কথা ওই ভগ্নাংশের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল পার্টের মধ্যে লিমিট বসানো আসলে একই কথা একসাথে ভাগ যোগ বিয়োগ ভাগ করে লিমিট বসানো যেই কথা ইন্ডিভিজুয়াল লিমিট বসে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করা একই কথা এটা আমরা সীমার যে মৌলিক ধর্ম সেখান থেকে শিখেছিলাম তাহলে কাজ করতে পারি আমরা প্রতিটার মধ্যে লিমিট অফ এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি বসাতে পারি তো আমরা যদি বসাই তাহলে দেখো প্রথমটার মধ্যে তো কোনো এক্স নাই কনস্ট্যান্টের উপর লিমিট বসলে কত হয় ওই কনস্ট্যান্টাই থাকে তাহলে প্রথমে আমাদের কত থাকবে প্রথমে থাকবে টু আবার এখানে নিচে সিক্স এর মধ্যেও এক্স নাই তাহলে নিচে কত থাকবে নিচে থাকবে হচ্ছে সিক্স এখানে যদি আমরা লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি বসাই তাহলে দেখো থ্রি কে যদি ইনফিনিটি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ দাও ইনফিনিটি স্কোয়ার মানে ইনফিনিটি তাহলে থ্রি কিন্তু অনেক বড়টা সংখ্যা দিয়ে ভাগ দাও অসীম দিয়ে ভাগ দাও তাহলে অ্যান্সারটা ছোট হইতে 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 একদম প্রায় জিরোর কাছাকাছি চলে যাবে তোমার একটা সীমান্তিক মান হচ্ছে প্রায় জিরো আসবে তো আমরা লিখতে পারি হচ্ছে মাইনাস জিরো তারপর ওয়ান বাই এস টু দি পার ফোর ওয়ান
এই লিমিটের অ্যান্সার যেটা হবে সেটা হচ্ছে টু বাই সিক্স হবে মানে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি হবে মানে যদি এক্স এর যে সর্বোচ্চ পাওয়ার সেই সর্বোচ্চ পাওয়ারের যে সহকগুলো যেগুলো আছে সেই সহকগুলোর অনুপাতটাই সেই সহকগুলোর অনুপাতটাই হবে আমাদের এই প্রশ্নটার অ্যান্সার এটা জাস্ট চোখের দেখাই তুমি বলে দিতে পারো বাকিগুলো আলটিমেটলি জিরো হয়ে যাবে ক্লিয়ার তো তুমি যখন একটা অঙ্ক করবা ফার্স্টে তখন হচ্ছে তুমি নিজে থেকে শর্টকাটটা বের করতে পারবা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে অবজারভেশন ম্যাথ করবা অবজার্ভ করবা ফিজিক্স করবা অবজার্ভ করবা মানে খালি করলেই হবে না খালি পারলেই হবে না পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তুমি যদি তুমি যদি বাড়াও তখন দেখবা যে তুমি জিনিসগুলোকে ফিল করতে পারতেছো নিজে নিজের মধ্যে একটা শান্তি পাচ্ছ ঠিক আছে আচ্ছা এখন আচ্ছা পরের অঙ্কটাতে চলে যাই লিমিট অফ এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি দুই পার মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস থ্রি টু দি পার মাইনাস এক্স এখন আমরা সেম কাজ করব থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে আমরা হরার লবকে ভাগ করব কারণ এটাই হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ পাওয়ার ইনফিনিটি আমরা থ্রি টু দি পার এক্স দিয়ে এখানে ভাগ করলে এখানে ওয়ান আসবে এখানে আগে থেকেই ওয়ান বাই থ্রি টু দি পার এক্স ছিল থ্রি টু দি পার মাইনাস এক্স মানে ওয়ান বাই থ্রি টু দি পার এক্স আমরা যদি আরেকটা থ্রি টু দি পার এক্স দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমাদের এরকম হবে থ্রি টু দি পাওয়ার টু এক্স মানে থ্রি টু দি পার এক্স এর স্কোয়ার থ্রি টু দি পার টু এক্স এখানে আসবে ওয়ান নিচে এখানে আসবে ওয়ান বাই থ্রি টু দি পার টু এক্স তাহলে এখন দেখো আমরা যদি আলাদা আলাদা লিমিট বসাই ইনফিনিটি দুইটা মাথা হচ্ছে প্রায় একসাথে মিলিয়ে লিখতে হয় ঠিক আছে তাহলে সমানুপাতিক চিহ্ন মনে হবে যাই হোক আমরা যদি এখানে লিমিট বসাই তাহলে থ্রি টু দি পার ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানে আসবে জিরো তাহলে এই টার্মটা আসবে আমাদের কত জিরো তাহলে এখানে থাকবে আমাদের ওয়ান মাইনাস জিরো তারপর হচ্ছে ওয়ান প্লাস জিরো আলটিমেটলি থাকতেছে ওয়ান বাই ওয়ান মানে অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান ক্লিয়ার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এই অঙ্কটাও খুব ইজি এখন আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাই মান নির্ণয় করো লিমিট অফ এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি টু টু দি পাওয়ার এক্স সাইন অফ বি বাই টু টু দি পাওয়ার এক্স আচ্ছা এখন আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে দেখো যদি আমরা একটা জিনিস লিখি যদি এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি হয় তাহলে টু টু দি পাওয়ার এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি হবে এক্স যদি অনেক বড় একটা সংখ্যা হয় টু এর মাথায় যদি আমরা অনেক বড় একটা পাওয়ার বসায় তাহলে সেটা ইনফিনিটি হবে তাহলে চিন্তা করো অতএব আমরা এটা লিখতে পারি যে ওয়ান বাই টু টু দি পর এক্স তখন টেন্স টু জিরো হবে কারণ এই টু টু দি পার এক্স যেহেতু ইনফিনিটি তাহলে ওয়ান বাই ইনফিনিটি কত হবে ওয়ান মিনিট মানে ইনফিনিটি মানে প্রায় হচ্ছে জিরোর কাছাকাছি চলে যাবে তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি দেখো এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি যেই কথা ওয়ান বাই টু টু দি পার এক্স টেন্স টু জিরো কিন্তু সেম কথা অথবা আমরা এটা লিখতে পারি এখান থেকে যে আমরা বি দিয়ে গুণ করি বি বাই টু টু দি পার এক্স টেন্স টু জিরো আসলে সেম কথা মানে উভয় পক্ষে যদি আমরা একটা কনস্টেন্ট বি দিয়ে গুণ করি তাহলে উভয় পক্ষে আলটিমেটলি বামসারি বি থাকবে আনসারি বি ইন্ডো জিরো মানে আলটিমেটলি জিরো চলে আসবে আর কি ঠিক আছে তাহলে এই যে এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি যেই কথা বি বাই টু টু দি পার এক্স টেন্স টু জিরো আসলে একই কথা তাহলে আমরা লিমিটটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো প্রথম আমরা লিখবো হচ্ছে লিমিট অফ বি বাই টু টু দি পার এক্স টেন্স টু হচ্ছে জিরো তারপর আমরা কি করব তারপর আমরা উপরে দেখো উপরে হচ্ছে সাইন অফ বি বাই টু টু দি পার এক্স যা ছিল তা লিখবো এই যে এই যে টু টু দি পার এক্স যেটা গুণ আকারে ছিল সেটা আমি কি করবো জানো সেটা হচ্ছে এরকম বি বাই টু টু দি পার এক্স আকারে লিখবো ঠিক আছে দেখো এই যে ওয়ান বাই সামথিং বাই সামথিং বাই সামথিং যে নিচে যে বি বাই টু টু দি পার এক্স আলটিমেটলি তাহলে কি হবে টু টু দি পার এক্সটা গুণ আকারে চলে যাবে এখন তাহলে আমাদের মিলে গেল কোনটা এই জিনিসটাও লিখলাম এই জিনিসটাও লিখলাম খালি এখানে আমাদের যে নিচে যে বিটা বি দিয়ে যে এক্সট্রা ভাগ দিয়ে সেটা আমি এক্সট্রা লিখলাম এই জিনিসটাকে এখন আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে তাহলে আমাদের করতে হবে একটা এক্সট্রা বি দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা কি করলাম ব্যালেন্সিং করে পুরো ইকুয়েশনের ফর্মেটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো আমি আবার বলতেছি শুরু থেকে যে যদি এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি হয় তাহলে টু টু দি পার এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি হবে তাহলে ওয়ান বাই টু টু দি পার এক্স টেন্স টু জিরো হবে উভয় পক্ষে বি দিয়ে গুণ করে দিলে বি বাই টু টু দি পার এক্স টেন্স টু জিরো হবে এখন আমি কি করলাম এই লিমিটটাকে চেঞ্জ করে এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি জায়গায় বি বাই টু টু দি পার এক্স টেন্স টু জিরো লিখলাম তারপর হচ্ছে সাইন বি বাই টু টু দি পার এক্স উপরে লিখলাম নিচে আবার ওই একই অ্যাঙ্গেল দিয়ে ভাগ দিলাম সাইনের ভিতর যে অ্যাঙ্গেল ছিল ওই অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে ভাগ দিলাম বি বাই টু টু দি পার এক্স তাহলে এটা হইল এটাও মিললো ওয়ান বাই ওয়ান বাই টু টু দি পার এক্স মানে আলটিমেটলি টু টু দি পার এক্স দিয়ে গুণ এটাও মিলে গেল এক্সট্রা হচ্ছে নিচে বি দিয়ে ভাগ ছিল আমি বি দিয়ে গুণ করে সেই জিনিসটা কাটাকাটি করে ব্যালেন্স করে দিলাম তাহলে আমি যে ট্রিক্সটা কাটালাম এই ট্রিক্সটার
ओके তাহলে আমরা পরের অঙ্কটাতে চলে যাই এখন আমরা একটু ত্রিকোণমিতিক ফাংশনগুলো দেখব ত্রিকোণমিতিক ফাংশনগুলো আমাদেরকে যথেষ্ট প্যারা দিবে ত্রিকোণমিতি ভালো পারতে হলে আমাদের ত্রিকোণমিতিক যে ফর্মুলাগুলো সেই ফর্মুলাগুলো আমাদের মুখস্থ থাকতে হবে তাহলে হচ্ছে ক্যালকুলাসে আমাদের সেগুলো অনেক বেশি হেল্প করবে যাদের ত্রিকোণমিতির ক্লাসটা করা হয় নাই আমাদের এইচএসসি 2021 একাডেমিক ম্যাথ নামে একটা প্লেলিস্ট আমাদের যে এই ক্যালকুলাসের পার্টগুলো তোমরা যদি দেখো তাহলে তোমাদের জন্য একটু ইজিয়ার হবে আর যাদের মুখস্থ আছে তাদের কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এখন আমরা দেখি লিমিট অফ এক্স টেন্ডস টু 0 cos 7x cos 9x ডিভাইডেড বাই হচ্ছে cos 3x cos 5x এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে cos c cos d এর ফর্মুলা अप्लाई করব তো cos c cos d হচ্ছে 2 sin c d 2 sin d c 2 ঠিক আছে যাদের ফর্মুলা মনে নেই তারা বই থেকে ফর্মটা দেখে নিবা দেখো আমরা এখন লিখতে পারি এখানে লিমিট অফ x tends to 0 cos c minus cos d माने 2 sin c plus d by 2 9 7 16 16 के देदे भाग कोले है 8x ताप रोच्छे sin d minus c by 2 9x थेके 7x बाद दिले है 2x 2x के x 2 दिये भाग कोले है शुद मात्र x आवार अनुरूप भावे cos c minus cos d ता होले 2 sin 5 8 3 8 8 के दिये भाग कोले 4 ताप रोबार sin 5 थेके 3 बाद दिले 2 2 दिये भाग कोले x sin x যেটা হবে 2 2 কাটাকাটি sin x sin x কাটাকাটি কেন sin x sin x কাটাকাটি দিতে পারলাম x হচ্ছে শূন্য না শূন্যের কাছাকাছি এই কারণে sin x ও এক্স্যাক্টলি শূন্য না শূন্যের খুব কাছাকাছি এই কারণে কাটাকাটি দিতে পারলাম তাহলে আমাদের থাকতেছে কি থাকতেছে আমাদের এরকম লিমিট অফ x টেন্ডস টু 0 উপরে sin 8x নিচে আছে sin 4x আমরা কাজ করি sin 8x কে ভেঙে লিখি যে 2 sin 4x তারপর হচ্ছে cos 4x নিচে হচ্ছে sin 4x কারণ sin 2 এ sin 2 এ মানে 2 sin এ cos এ sin 4x cos 4x a sin 4x a sin 4x কারাকাটি চলে যাবে তাহলে যেটা হবে 2 তো কনস্ট্যান্ট 2 বাইরে থাকবে লিমিট অফ হচ্ছে থাকবে আমাদের x টেন্ডস টু 0 তারপর হচ্ছে cos 4x এখন যদি আমরা এই cos এর মধ্যে 0 বসাই cos 0 বসালে কোনো সমস্যা হয় না cos 0 মানে হচ্ছে 1 তাহলে 2 into 1 आंसर আসবে কত आंसर আসবে হচ্ছে 2 क्लियर খুব সুন্দর একটা ম্যাথ ছিল এখন আমরা চলে যাই পরের অঙ্কে লিমিট অফ x টেন্ডস টু 0 tan ax by sin bx এটা খুব মজার একটা ম্যাথ লিমিট অফ x টেন্ডস টু 0 আমরা যেটা করব tan ax কে আমরা হচ্ছে ax দিয়ে ভাগ দিব আবার হচ্ছে sin bx কে আমরা হচ্ছে ওই bx দিয়ে ভাগ দিব তাহলে যেটা হবে দেখো x x কাটাকাটি যাবে x কিন্তু এক্সট্রা থাকবে না এক্সট্রা থাকবে কি 1 a আর নিচে হচ্ছে 1 b 1 a আর 1 b করলে আলটিমেটলি b a আসে तो b by a হচ্ছে এখানে এক্সট্রা আসছে তো আমরা করব কি আমরা হচ্ছে আবার a by b দিয়ে গুণ করে দেব b by a যেহেতু এক্সট্রা আসছে তাহলে a by b দিয়ে গুণ করলে এই যে এই a তো আলটিমেটলি গুণ তাহলে 1 by a আর a কাটাকাটি যাবে 1 by b আর a b কাটাকাটি যাবে তাহলে কোনো কিছু এখন আর এক্সট্রা নাই এটাকে বলা হয় ব্যালেন্সিং মাঝেমধ্যে লিমিটের মধ্যে একটু ট্রিক্স কাটে ব্যালেন্স করে ইকুয়েশনটাকে একটু डिफरेंट ফরম্যাট হওয়া লাগে এটা করলে সুবিধা কি সুবিধা একটু দেখো যে আমরাটা ফর্মুলা জানি লিমিট অফ x টেন্ডস টু 0 sin x by x 1 Limit of x tends to 0, tan x by x is equal to 1. Our target is to format it. Tan ax by ax, it is 1 by 1 by 1 by Sin bx by bx, it is 1 by 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 1 ভাগ করে লিমিট বসানো যাই কথা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা লিমিট বসানো सेम কথা তাহলে আমরা করতে পারি কি উপরে লিমিট অফ x tends to 0 পাঠিয়ে দিতে পারি আবার মনে রাখো লিমিট অফ x tends to 0 যাই কথা লিমিট অফ ax tends to 0 কি কথা তাই না যে x যদি শূন্যের কাছাকাছি হয় তাহলে ax ও কিন্তু শূন্যের কাছাকাছি হবে উভয় পক্ষে a দিয়ে গুণ করলে বাম সাইডে এই দিয়ে গুণ হলো ডান সাইডে কিন্তু 0 এর সাথে অনেক বড় সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে আলটিমেটলি সেটা 0 এর কাছাকাছি হবে এই কারণে আমরা লিখতে পারি উপরে লিমিট অফ হচ্ছে ax tends to 0 তারপর হচ্ছে আমাদের tan ax ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমাদের x আবার নিচে হচ্ছে লিমিট অফ হচ্ছে bx tends to 0 তারপর হচ্ছে আমাদের sin bx ডিভাইডেড বাই bx এখানে গুণ হবে আমাদের a বাই b তাহলে যেটা হবে এটাকে জাস্ট আমি ইচ্ছা করে x কে ax আর bx কনভার্ট করলাম ফরম্যাট মেলানোর জন্য উপরে একটা ফর্মুলা বসবে 1 নিচে একটা ফর্মুলা বসবে 1 তাহলে বাকি থাকবে শুধু আমাদের a বাই b এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर অনেকে যেটা করে এখানে डायरेक्टली লিমিট অফ x টেন্ডস টু 0 বসিয়ে দেয় কোনো সমস্যা নেই সারা নাম্বার দিয়ে দেয় কিন্তু ভদ্রতা হচ্ছে একটু সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা জিনিসটাকে আলটিমেটলি একটা ফরম্যাটের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য আমি চেষ্টা করব সব সময় এখানে sin এর ভিতর যে অ্যাঙ্গেলটা থাকবে tan এর ভিতর যে অ্যাঙ্গেলটা থাকবে ওই অ্যাঙ্গেলগুলো লিমিটের মধ্যে লেখা এবং পাশে একটু সাইড নোট লিখে দিবা যদি এটা হয় তাহলে এটাও সত্য যদি x টেন্ডস টু 0 হয় তাহলে bx ও টেন্ডস টু 0 হবে এটাও ক
উপরে যদি ট্যান নিচে সাইন না থাকে যদি এরকম থাকতো উপরে সাইন নিচে ট্যান কোনো সমস্যা হইতো না সবসময় মনে রাখবা এই যে ট্যান আর সাইনের যে সহক সেই সহকটার অনুপাতই হবে অ্যানসারটা এটা অ্যান্সার ডিরেক্টলি অবজারভেশন থেকে দেখা যায় যেটা অ্যান্সারটা হবে এ বাই বি যদি এরকম থাকতো লিমিট অফ এক্স টেন্স টু জিরো উপরে সাইন সেভেন এক্স নিচে ট্যান থ্রি এক্স অ্যান্সার হতো সেভেন বাই থ্রি ঠিক আছে এটা তোমরা করে দেখবা নিচেরা একই অ্যান্সার আসবে ওকে তো আমরা এখন পরের অঙ্কটাতে চলে যাই লিমিট অফ এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কস এক্স ওয়ান মাইনাস কস বি এক্স খুবই সুন্দর ওয়ান মাইনাস এখানে আমরা কি করতে পারতেছি না ডিরেক্টলি জিরো বসাতে পারতেছি না কস জিরো মানে ওয়ান উপরে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো নিচে ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো চলে আসবে জিরো বাই জিরো মানে অনিন্য চলে আসবে এই কারণে এটাকে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে একটু ডিফারেন্ট আকৃতিতে নিতে হবে তো ওয়ান মাইনাস কস টু এ মানে হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার এ এখানে যত অ্যাঙ্গেল থাকবে তার অর্ধেক অ্যাঙ্গেল লিখতে হবে তাহলে আমরা লিখি লিমিট অফ হচ্ছে এক্স টেন্স টু জিরো টু সাইন স্কোয়ার এ এক্স বাই টু আবার নিচে হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার ডি এক্স বাই টু ফর্মুলা ওয়ান মাইনাস কস টু এ টু সাইন স্কোয়ার এ টু টু কাটাকাটি এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে সাইন এ এক্স বাই টু এখানে যদি স্কোয়ার ছিল আমাদের স্কোয়ারটা দরকার নাই সাইন এক্স বাই টু নিচে আমরা কি করবো এক্স বাই টু লিখব তারপর বাইরে আমরা স্কোয়ার দিব বাইরে স্কোয়ার দিব ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমরা কি করব লিমিট অফ এক্স টেন্স টু জিরোকে ভিতরে নিয়ে যাব লিমিট অফ এখানে এক্স টেন্স টু জিরো না লিখে আমরা এক্স বাই টু টেন্স টু জিরো লিখবো কারণ এক্স টেন্স টু জিরো যেই কথা এক্স টেন্স টু জিরো যেই কথা এক্স বাই টু টেন্স টু জিরো একই কথা ওই এক্স কে উভয় পক্ষে আমরা এ বাই টু দিয়ে গুণ করে দিছি একই কথা আবার আমরা নিচে কি করব এই এক্স টেন্স টু জিরো নিচে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি এরকম লিমিট অফ হচ্ছে বি এক্স বাই টু টেন্স টু জিরো তার নিচে আমরা লিখবো হচ্ছে সাইন বি এক্স বাই টু আবার নিচে ওই বি এক্স বাই টু দিয়ে ভাগ করবো এই পুরোটাকে আমরা স্কোয়ার করব এখন আমরা দেখব যে কি কি জিনিস আমরা বেশি লিখেছি কি কি জিনিস আমরা কম লিখেছি দেখো এই সাইন এক্স বাই টু স্কোয়ার এখানে ছিল সমস্যা নাই সাইন বি এক্স বাই টু স্কোয়ার এখানেও ছিল নিচে সমস্যা নাই নিচে দেখো এক্স স্কোয়ার থাকবে এক্স স্কোয়ার থাকবে কাটাকাটি যাবে টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার থাকবে কাটাকাটি যাবে তাহলে বেশি লিখলাম কি এখানে দেখো উপরে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ওয়ান বাই এ স্কোয়ার আসছে এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমাদের এটা এ স্কোয়ার দিয়ে গুণ দিতে হবে নিচে ওয়ান বাই বি স্কোয়ার এই যে বিটা বেশি আসছে এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য নিচে আমাদের বি স্কোয়ার দিয়ে গুণ দিতে হবে এইগুলো হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে এখন আমরা যদি ভালো মতো তাকাই লিমিট অফ সামথিং টেন্স টু জিরো সাইন অফ সামথিং বাই সামথিং ইজ ইকুয়াল টু পুরোটা হয়ে যাবে আমাদের ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান থাকবে এখানেও দেখো লিমিট অফ সামথিং টেন্স টু জিরো সাইন সামথিং বাই সামথিং এই পুরো জিনিসটা হবে আমাদের ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান থাকবে তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান আর বাকি থাকবে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার তাহলে এটা অ্যান্সার হবে এটা অ্যান্সার হবে এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ক্লিয়ার খুবই সুন্দর একটা ম্যাথ এটা খুব দ্রুত আমরা করে ফেলতে পারবো এখন আমরা চলে যাই পরের অঙ্কে এই অঙ্কটা হচ্ছে খুব ঠান্ডা মাথায় ব্যালেন্সিং করতে হবে আগের অঙ্কটার মতোই লিমিট অফ এক্স টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কস সেভেন এক্স লিখতে পারি হচ্ছে টু সাইন্স স্কোয়ার সেভেন এক্স বাই টু আর নিচে ছিল আমাদের থ্রি এক্স স্কোয়ার এখন আমাদের শুরু হবে ব্যালেন্সিং আমরা কি করব ফার্স্টে সাইনের ভিতর যে অ্যাঙ্গেলটা ছিল সে অ্যাঙ্গেলটা হুবু হু নিচে লিখবো পরে ব্যালেন্স করব আমাদের টার্গেট হচ্ছে সাইন এক্স বাই এক্স আকৃতিতে নিয়ে আসে যাতে আমাদের ওয়ান চলে আসে এবং এক্স যদি টেন্স টু জিরো হয় এক্স যদি টেন্স টু জিরো হয় তাহলে সেভেন এক্স বাই টু টেন্স টু জিরো হবে তো আমরা কি করতে পারি লিমিটটা পরিবর্তন করে সেভেন এক্স বাই টু টেন্স টু জিরো লিখতে পারি এখানে স্কোয়ার ছিল সাইনের মাথায় তাহলে আমাদের স্কোয়ার করতে হবে স্কোয়ার করলাম এখন আমরা দেখবো যে কোনটা কোনটা মিলেছে কোনটা কোনটা মিলে নাই তো আমরা একটু যদি খেয়াল করি আমরা দেখতে পারি হচ্ছে এরকম দেখো এই যে সাইন সেভেন এক্স বাই টু স্কোয়ার এই যে সাইন স্কোয়ার সেভেন এক্স বাই টু এটা কিন্তু লেখা হয়ে গিয়েছে নিচে দেখো এক্স এর স্কোয়ার নিচে ভাগ এই যে এক্স স্কোয়ার এতটুকু কিন্তু লেখা হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে তাহলে লিখি নাই কি কি দেখো টু আর থ্রি লিখি নাই তাহলে টু আর থ্রি হচ্ছে আমাদের লিখতে হবে তাহলে বাইরে হচ্ছে আমরা টু বাই থ্রি দিয়ে গুণ করে দিলাম বেশি লিখেছি কি বেশি লিখেছি হচ্ছে আমাদের যে সেভেন বাই টু এতটুকু আমরা বেশি লিখেছি এখন খালি সেভেন বাই টু বেশি লিখি নাই সেভেন বাই টুর মাথায় থাকবে স্কোয়ার আছে তার মানে ওয়ান বাই ফর্টি নাইন বাই ফোর আমরা বেশি লিখেছি ওয়ান বাই সেভেন স্কোয়ার মানে ফর্টি নাইন নিচে টু স্কোয়ার মানে ফোর তাহলে ওয়ান বাই ফর্টি নাইন বাই ফোর আমরা বেশি লিখেছি এই ফর্টি নাইন বাই ফোরকে আমরা কি করতে হবে গুণ করে এখানে ব্যালেন্স করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই যে ঠান্
প্রতিটা ত্রিকোণমিতির মধ্যে অঙ্কের মধ্যে এক একটা রহস্য লুকায় আছে প্রত্যেকটা রহস্যকে ভেদ করতে হইলে প্রতিটা আলাদা আলাদা ভাবে খাতায় করতে হবে ঠিক আছে এখন সেক কিউব থিটা মাইনাস টেন কিউব থিটা এটার জন্য যেটা করতে সেটা হচ্ছে সেক টেন সবগুলোকে সাইন কজ আমরা ভেঙে ফেলবো আমরা লিখবো এরকম হচ্ছে লিমিট অফ থিটা টেনস টু পাই বাই টু সেক কিউব থিটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই কস কিউব থিটা মাইনাস টেন কিউব থিটা মানে কিন্তু হচ্ছে সাইন কিউব থিটা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কস কিউব থিটা টেন থিটা মানে হচ্ছে সাইন থিটা বাই হচ্ছে কস থিটা তাহলে আমরা লিখে ফেলি জায়গাতেই লিমিট অফ থিটা টেনস টু পাই বাই টু দেখো ওয়ান বাই কস কিউব থিটা যদি আমরা কমন নেই এখানে যদি আমাদের এখানে নিচে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে পাশ আসবে আমাদের কস কিউব থিটা উপরে আসবে আমাদের ওয়ান মাইনাস সাইন কিউব থিটা আর নিচে আসবে আমাদের সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কস থিটা এখন দেখো একটা ছোট্ট জিনিস কাটাকাটি যায় কস থেটার কস কিউব থেটা এখানে কাটাকাটি যে কজ স্কোয়ার থেটা থাকে কজ স্কোয়ার থেটাটাকে আমরা নিচেও লিখতে পারি আর কজ স্কোয়ার থেটা মানে কিন্তু হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থেটা এই কাজটা আমরা এখন করবো আমার লিখবো হচ্ছে লিমিট অফ থেটা টেনস টু পাই বাই টু উপরে থাকবে আমাদের ওয়ান মাইনাস সাইন কিউব থেটা নিচে থাকবে আমাদের ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থেটা মানে কজ স্কোয়ার থেটাকে আমরা সাইন্স ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থেটা লিখলাম আর বাইরে থাকবে হচ্ছে আমাদের সাইন থেটা এখন আমরা কি করব জানো এই ওয়ান মাইনাস সাইন কিউব থেটাকে আমরা এ কিউব মাইনাস বি কিউব এই ফর্মুলাতে লিখব তাহলে হচ্ছে লিমিট অফ থেটা টেনস টু পাই বাই টু ওয়ান মাইনাস সাইন কিউব থেটা এ এ কিউব মাইনাস বি কিউব ফর্মুলা ভেঙে ফেলবো এ কিউব মাইনাস বি কিউব মানে হচ্ছে এ মাইনাস বি তাহলে ওয়ান মাইনাস সাইন থেটা তারপর হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার লিখে ফেললাম আর নিচে এই যে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেটা এখানে আমরা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মে অ্যাপ্লাই করবো তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন থেটা ওয়ান প্লাস সাইন থেটা আবার বাইরে হচ্ছে একটা সাইন থেটা দিয়ে গুণ ওকে এখন দেখো ওয়ান মাইনাস সাইন থেটা ওয়ান মাইনাস সাইন থেটা কাটাকাটি যাবে তাহলে যে জিনিসটা পড়ে থাকবে সেই জিনিসটার মধ্যে যদি আমরা এখন থেটা সমান পাই বাই টু বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই দেখো এখানে সাইন পাই বাই টু হয়ে যাবে আমাদের ওয়ান এখানে হবে আমাদের ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে উপরে হবে আমাদের থ্রি নিচে দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে টু টু ইন্টু ওয়ান মানে কি টু ইন্টু ওয়ান মানে টু তাহলে থাকতেছে আমাদের কত থাকতেছে হচ্ছে আমাদের থ্রি বাই টু অ্যান্সারটা হচ্ছে থ্রি বাই টু খুব সুন্দর অঙ্ক ওকে খুব দ্রুত আমরা করে ফেলতে পারলাম এখন চলে যাবো আমরা পরের অঙ্কে লিমিট অফ এক্স ইন্স টু জিরো কস টু এক্স মাইনাস কস থ্রি ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার উপরে আমরা কস সি মাইনাস কস ডি এর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব কস সি মাইনাস কস ডি হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু তিন আর দুই পাঁচ দুই দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে ফাইভ এক্স বাই টু সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু থ্রি এক্স থেকে টু এক্স বাদের এক্স থাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে এক্স বাই টু থাকে এক্স বাই টু আর নিচে হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার এখন কি করতে হবে জানো এই যেহেতু নিচে এক্স এর স্কোয়ার আছে তাহলে দুইটার মধ্যেই আলাদা আলাদা এক্স দিয়ে ভাগ করতে হবে কি করব টুটাকে আগে সামনে নিব টু আমাদের দরকার নাই তারপর লিখব হচ্ছে সাইন ফাইভ এক্স বাই টু ওই ফাইভ এক্স বাই টু দিয়ে ভাগ করে দিব তারপর আবার সাইন এক্স বাই টু এখানে কি করবো আমরা এক্স বাই টু দিয়ে ভাগ করে দিব লিমিটাও চেঞ্জ করবো লিমিট অফ এক্স টেন্স টু জিরো যেই কথা লিমিট অফ ফাইভ এক্স বাই টু টেন্স টু জিরো একই কথা লিমিট অফ ফাইভ এক্স বাই টু টেন্স টু জিরো একই কথা ঠিক আছে আবার এখানে লিমিট অফ এক্স টেন্স টু জিরো যেই কথা লিমিট অফ এক্স বাই টু টেন্স টু জিরো একই কথা লিমিট অফ এক্স বাই টু টেন্স টু জিরো হচ্ছে একই কথা ক্লিয়ার এখন আমরা চেক করব কোনটা কোনটা লিখেছি কোনটা কোনটা লিখি নাই টু লিখেছি সমস্যা নাই ফাইভ এক্স বাই টু লিখেছি সাইন এক্স বাই টু লিখেছি সমস্যা নাই এক্স স্কোয়ার নিচে দুইটা এক্স থাকার কথা এই দেখো একটা এক্স আছে এখানে একটা এক্স আছে তাও সমস্যা নাই বেশি লিখেছি কি কি দেখো এখানে ফাইভ বাই টু বেশি লিখেছি আর এখানে হাফ বেশি লিখেছি ফাইভ বাই টু আর হাফকে আমরা কি করব উপরে আবার এক্সট্রা গুণ করে দিব তাহলে ব্যালেন্স হয়ে যাবে বেশি লিখেছি তাহলে কম লিখি ফাইভ বাই টু আর হাফ দিয়ে গুণ করে দিলাম আমি হাফের সাথে হাফ কাটাকাটি ওই ফাইভ বাই টু এর সাথে ফাইভ বাই টু কাটাকাটি ক্লিয়ার তাহলে দেখো এটা আলটিমেটলি হয়ে যাবে আমাদের ওয়ান এটা আলটিমেটলি হয়ে যাবে ওয়ান এই টু এর সাথে এই টু কাটাকাটি তাহলে অ্যান্সার থাকবে আমাদের ফাইভ বাই টু খুবই সুন্দর এখন আমরা এই অঙ্কটা দেখি লিমিট অফ এক্সটেন্স টু ওয়াই সাইন এক্স মাইনাস সাইন ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে উপরে আমরা সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব সাইন সি মাইনাস সাইন ডি মানে হচ্ছে টু কস সাইন তো লিখতে পারি আমরা এরকম যে লিমিট অফ হচ্ছে এক্
আবার আমরা করব কি এই যে সাইন x মাইনাস y বাই টু এটার নিচে আমরা x মাইনাস ওয়াইটা রেখে দিব মানে এই যে এতটুকু আর এতটুকু আমরা একসাথে চিন্তা করব আবার এই যে টু গুণ ছিল আমরা যদি টুকে এভাবে ভাগ দিয়ে লিখি তাও কিন্তু সমস্যা নাই কারণ ওয়ান বাই ওয়ান বাই টু মানে আলটিমেটলি টু দিয়ে গুণ করা এখন একটু খেয়াল করে দেখো যে এখানেও কিন্তু লিমিটটা বসাতে হবে লিমিট অফ এক্সটেন্স টু ওয়াই এক্স যদি টেন্স টু ওয়াই হয় তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই কিন্তু টেন্স টু জিরো হবে এক্স যদি ওয়াই খুব কাছাকাছি হয় তাহলে এক্স আমার পার্থক্যটা শূন্যের কাছাকাছি হবে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই বাই টু টেন্স টু কিন্তু জিরো হবে তাহলে এটা যেই কথা এটা একই কথা আমরা লিখতে পারি লিমিট অফ এক্স মাইনাস ওয়াই বাই টু টেন্স টু হচ্ছে জিরো তাহলে এটাকে আমরা লিখলাম তাহলে দেখো আমরা কিন্তু উপরে যা ছিল নিচে সবগুলো রেখে ফেললাম এখন একটু খেয়াল করো ভালো মতো যে লিমিট অফ সামথিং টেন্স টু জিরো সাইন অফ সামথিং বাই সামথিং সাইন এর ভিতর যে অ্যাঙ্গেলটা ছিল নিচেও সেই অ্যাঙ্গেলটা আছে লিমিটের মতো সেই অ্যাঙ্গেলটা টেন্স টু জিরো তাহলে পুরো জিনিসটা হবে আমাদের ওয়ান আবার এখানে দেখো এখানে এক্স এর হচ্ছে ওয়াই এর কাছাকাছি এখানে ইচ্ছা করে আমরা এক্স মাইনাস ওয়াই বাই টু টেন্স টু জিরো লিখি নাই কারণ এখানে আলটিমেটলি তেমন কোনো সমস্যা হবে না আমরা যদি এক্স এর পরিবর্তে ওয়াই লিখে দিই এক্স টেন্স টু ওয়াই এক্স এর হলো ওয়াই খুব কাছাকাছি তাহলে এখানে কি হবে এখানে হবে কস ওয়াই প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই টু তাহলে আমাদের পাচ্ছি হচ্ছে আমরা কস টু ওয়াই ডিভাইড বাই টু তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কজ অফ ওয়াই তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে এটার কজ অফ ওয়াই ক্লিয়ার সবাই ওকে তখন আমরা পরে করতে চলে যাই লিমিট অফ থিয়েটার টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই থেটা ওয়ান বাই সাইন থেটা মাইনাস ওয়ান বাই টেন থেটা তো আমি লিখতে পারি হচ্ছে এরকম লিমিট অফ থেটা টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই থেটা আমরা কি করতে পারি ওয়ান বাই সাইন থেটা ওয়ান বাই টেন থেটা মানে কট থেটা তার মানে আমি লিখতে পারি হচ্ছে এরকম যে কস থেটা বাই হচ্ছে আমাদের কি সাইন অফ থেটা আমরা একটা লসাও করবো এখন লিমিট অফ থেটা টেন্স টু জিরো ওয়ান বাই থেটা উপরে থাকবে আমাদের ওয়ান মাইনাস কস থেটা নিচে থাকবে হচ্ছে আমাদের সাইন অফ থেটা লসাও করলাম ওয়ান মাইনাস কস থেটা মানে কি লিমিট অফ থেটা টেন্স টু জিরো ওয়ান মাইনাস কস থেটা মানে হচ্ছে টু সাইন স্কোয়ার থেটা বাই টু আর নিচে সাইন থেটাকে আমরা লিখতে পারি এরকম যে টু সাইন থেটা বাই টু তারপর হচ্ছে কস থেটা বাই টু আর সামনে এটা ওয়ান বাই থেটা গুণ আকারে ছিল আমরা জাস্ট ফর্মুলাতে ফেললাম ওয়ান মাইনাস কস থেটা মানে টু সাইন স্কোয়ার থেটা বাই টু সাইন থেটা মানে সাইন টু এর ফর্মুলা ফেললাম টু সাইন এ কজ এ টু সাইন থেটা বাই টু কস থেটা বাই টু তাহলে আমরা যদি মনে করো টু টু কাটাকাটি দিই সাইন সাইন একটা কাটাকাটি দিই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে টেন থেটা বাই টু তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এরকম লিমিট অফ থেটা টেন্স টু জিরো টেন থেটা বাই টু ইন্টু হচ্ছে ওয়ান বাই থেটা এখন আমরা কাজ করি টেন থেটা বাই টু নিচে আমরা থেটা বাই টু নিয়ে আসি ওয়ান বাই থেটা ছিল তো ইচ্ছা করে আমরা এটা টু দিয়ে ভাগ করলাম এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমরা হাফ দিয়ে গুণ দিই আর থেটা টেন্স টু জিরো যেই কথা থেটা বাই টু টেন্স টু জিরো আসলে একই কথা তাহলে এই এতটুকু পার্ট দিয়ে চিন্তা করে এতটুকু পার্ট হয়ে যাবে আমাদের ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু হাফ মানে আমাদের অ্যান্সার পাচ্ছি আমরা হাফ ওকে খুব সুন্দর ম্যাথ খুব সুন্দর লিমিটের ব্যাপারগুলো খুব সুন্দর ম্যাথগুলো খুব সুন্দর আমরা এগুলো যত নিজেরা করব বেশি বেশি তত আমাদের ভালো লাগবে এখন আমরা পরের ম্যাথে চলে যাই লিমিট অফ এক্সটেন্স টু পাই বাই টু ওয়ান মাইনাস সাইন এক্স বাই কজ এক্স যদি কখনো এক্স এর ভ্যালু অসীম না হয় এক্স এর ভ্যালু যদি শূন্য না হয় একটা ধ্রুবক সংখ্যা থাকে বিশেষ করে এরকম পাই বাই টু রেডিয়ান পাই বাই থ্রি রেডিয়ান এরকম দেওয়া থাকে তাহলে আমরা একটু ডিফারেন্ট আঙ্গিকে অঙ্কটা করার চেষ্টা করব আমরা ধরে নিব এরকম ধরি x is equal to pi by 2 plus h এই জিনিসটার ব্যাপারটা আমি আগের ক্লাসে ক্লিয়ার করেছিলাম যে যেহেতু x এর ভ্যালু পাই বাই টু এক্সাক্টলি না পাই বাই টু এর খুব কাছাকাছি তাহলে অবশ্যই সামান্য গ্যাপ আছে তাহলে আমরা যদি এক্স ইজ ইকুয়াল টু দিয়ে লিখি ওই গ্যাপটা পূরণ করার জন্য আমাদের এইচ নামে একটা খুব ক্ষুদ্র সংখ্যা পাই বাই টুর সাথে যোগ করতে হবে পাই বাই টুর সাথে সেই খুব ক্ষুদ্র সংখ্যাটা যোগ করলে সেটা এক্সাক্টলি এক্স এর সমান হবে তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি এরকম যদি এক্স এর ভ্যালু পাই বাই টু এর খুব কাছাকাছি হয় তাহলে এইচ এর ভ্যালু কিন্তু জিরোর খুব কাছাকাছি হবে যদি এটা হয় তবে এটা হবে তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি রিপ্লেস করতে পারি এক্স টেন্স টু পাই বাই টু যেই কথা এইচ টেন্স টু জিরো সেম কথা তাহলে লিখতে পারি এরকম যে লিমিট অফ এইচ টেন্স টু জিরো উপরে এক্স কে রিপ্লেস করব ওয়ান মাইনাস হচ্ছে সাইন এক্স কে লিখবো হচ্ছে পাই বাই টু প্লাস এইচ আর নিচে আমরা লিখব কস পাই বাই টু প্লাস এইচ তাহলে যেটা হইল এক্স টেন্স টু পাই বাই টু এর ম্যাথটা এইচ টেন্স টু জিরোর ম্যাথে কনভার্ট হয়ে গেল ক
लिमिट अफ एच टेंस टू जिरो ऊपर कस एच वन माइनस कस एच कस फाइव बु प्लस एच एटे सेकेंड क्वारेंटे सेकेंड क्वार कस नेगेटिव एटे माइनस सैन एच ठीक है तो हमें कि करते वन माइनस कज एच के लिखते परि हे टू सैन स्कोर एच बु नीचे माइनस थक सच के लिखते रखम जो टू सैन एच बु तर हे कस एच बु लिमिट अफ एच टेंस टू जिरो टू टू काटाटी सैन एच बु एक ऊपर एक नीचे काटाटी तेल बाकी थको यकम माइनस सामने थक लिमिट अफ एच टेंस टू जिरो जिरो बस दी टेन जिरो मैं जिरो माइनस जिरो मैं आल्टिमेटली जिरो ही सम्पूर्ण अंकटार एनसार हम जिरो सब क्लियर होपफुल से बुझते पे छो सीमिलारलि अंक तुम्हारा भाव करते एक्स इजिकल टू पाई बु प्लस एच ए कन्सेप्ट व्यवहार कर तुम्हारा पर अंक करते अंक तुम्हारे होमवर्क हिसाब से दिए रखते अच्छा एन चले आसपर अंकटा ये अंकटा एक क्रिटिकल खूब सुंदर एक अंक ये अंक कर फर्म शिखा लागे जी लिमिट अफ एक्स टेंस टू जिरो वन प्लस एक्स टू दि पार वन बस एट क्या इ फर्मुलाटा फर्मुलार मत और एक फर्मुला आगे क्लास प्रूफ कर दिए फर्मुलाटा निजे प्रूफ कर नहींबा ठीक है लिमिट अफ एक्स टेंस टू जिरो वन प्लस एक्स टू दि पार वन बस एट इजिकल टू है इले सेम जिन व्यवहार कर अंकटा करते अंकटार जो जो करते हैं फार्स्टे हमारे पावर छो थ्री एक्स बु बस एटे कि पावर के आंशिक भग्नांशे कन्भार्ट करब लिखते पर रखम जो लिमिट अफ एक्स टेंस टू जिरो वन प्लस फाइव एक्स एखे थ्री एक्स के एक्स दिए भाग कर ले थ्री थक प्लस एखे थको हे टू बस आंशिक भग्नाश कर लारे एरपर हमें कि करब पावर जो मानी कि आल्टिमेटलि गुण ए फांगशन हो गुण है तो हम लिखते रखम जो लिमिट अफ एक्स टेंस टू जिरो वन प्लस फाइव एक्स किूब ये एक गुण दिए हमें लिखते परि लिमिट अफ लिमिट मैं पर लिखते वन प्लस फाइव एक्स टू बस आलदा आलदा कर लिख अच्छा लिमिट अफ एक्स टू लिखिए फिली ठीक है आलदा आलदा लिखल तो पावर थ्री पावर टू बस आल्टिमेटली जो हो जाए भेगे लिखल देखो प्रथम फांगशन मध्य एक्सर मध्य जिरो बसा तक समस्या है ना को अन्य असंख्य आकृति आसे ना बसाई दी जिरो बसा दी थे वन किूब मैं वन एट लेखार प्रयोजन नहीं पर एक्स जो जिरो बसा तो समस्या आता हम देखो टू बिरो मैं इनफिनिटी सामथिंग टू दि पावर इनफिनिटी आस मैंने जे रखम एखे जिरो बस दी वन टू दि पर इनफिनिटी आस टू दि पर इनफिनिटी क्योंकि एक अनिर्णय आकृति ये रखा जाए ना एम तेल क्यों करब देखो पर लाइन चेन्ज करब से हे लिमिट अफ एक्स टेंस टू जिरो के लिखब हे लिमिट अफ फाइव एक्स टेंस टू जिरो कारण एक्स टेंस टू जिरो जी कथा फाइव एक्स टेंस टू जिरो सेम कथा तपर नीचे हमें लिखब हे वन प्लस फाइव एक्स एखे हमारे क्यों करब एखे हमें लिखब हे वन बैव एक्स वन बै एक्स सम्पूर्ण जिस करब कि सम्पूर्ण जिस टेन दिए गुण पावर दिए दीब ताल जो है देखो पावर एखे वन बैव एक्स एखे पावर हे टेन तान बैव एक्स और टेन जदि गुण है तो हमें देखो आल्टिमेटलि फाइव और टेन काटाटी गए क्योंकि टू बस थकते से तो मैं जो टू बस पावर टाइम आल्टिमेटली लिखल जिस कर लम देखो एखे लिमिटर मध्य फाइव एक्स टेंस टू जिरो वन प्लस फाइव एक्स आर एखे वन बैव एक्स फर्मेट की फर्मेटर सी मिले जाए ना लिमिट अफ सामथिंग टेंस टू जिरो वन प्लस सामथिंग आरोप पावर वन बामथिंग पूरा जिस भैलू हो जाए तो इला सेम जिस फर्मुलाई करते सम्पूर्ण जिस भैलू हो जाए कत इ बहरे हे टेन तटार एनसार हो टू दि पावर हे कत टेन होपफुल सब बुझते खूब सुंदर एक मैथ तुम्हारा जस्ट की करवा जे फांगशन का देवा थक पावर के आंशिक भग्नाश करवा दो पार्टे स्प्लीट कर फिलबा जे पार्टर मध्य एक्स नाई पावर मध्य से लिमिट बसाई दीवा से वन आस जे पार्टर मध्य एक्स थक तुम एक मैनिपुलेट करवा भरे वन प्लस जो जिस पावर मध्य वन बै जिस आनबा तपर बहर एक पावर दिए वो पावर आगे पावर का मिलानों चेषा करवा ये बला है पावर बैलेंसिंग करारे लिमिट तो चेन्ज आनते पर पूरा जिसका हो जाए इ भरे इ थे बहरे जो पावर थको शेषमेश एनसार्ट हो जाए खूब सुंदर मैथ 
এখন আমরা লাস্ট ম্যাথে চলে যাই আজকে সেটা হচ্ছে এরকম লিমিট অফ n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার ডট 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 n স্কয়ার এটা ধারা দেওয়া আছে নিচে হচ্ছে n কিউব এটা হচ্ছে উপরে যে ধারাটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে 1 থেকে শুরু করে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি তো আমরা জিনিসটা জানি n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি সূত্র আমরা ক্লাস 19 এ শিখে আসছি সেটা হচ্ছে এরকম 1 বাই 6 n ইনটু n প্লাস 1 ইনটু 2 টোয়াইস n প্লাস 1 তো আমরা লিখতে পারি এরকম যে লিমিট অফ হচ্ছে n টেন্ডস টু ইনফিনিটি তাহলে এই ধারাটার অ্যানসারটা আমি লিখে ফেলবো 1 বাই 6 তারপর হচ্ছে n ইনটু হচ্ছে n প্লাস 1 তারপর হচ্ছে টোয়াইস n প্লাস 1 আর নিচে হচ্ছে আমাদের কত নিচে হচ্ছে আমাদের n কিউব এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি ফর্মুলাটা লিখে ফেললাম তারপর আমরা যেটা করব এই n প্লাস 1 আর টোয়াইস n প্লাস 1 থেকে আমরা n কমন নিব তাহলে এখানে বাইরে একটা n এখানে একটা n এখানে একটা n তাহলে হবে আমাদের n কিউব তাহলে আমরা লিখতে পারি এরকম যে লিমিট অফ হচ্ছে n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 1 বাই 6 উপরে হবে আমাদের n কিউব আর এখানে n প্লাস 1 থেকে আমরা n কমন নিলে এখানে হবে আমাদের 1 প্লাস এখানে হবে আমাদের 1 বাই n আবার এখানে টোয়াইস n থেকে n কমন নিলে এখানে হবে 2 প্লাস এখানে 1 থেকে n কমন নিলে হবে আমাদের 1 বাই n আর নিচে থাকতে হবে আমাদের n কিউব এই n কিউব n কিউব কাটাকাটি থাকবে 1 বাই 6 বাইরে চলে যাবে কনস্ট্যান্ট হিসেবে তাহলে থাকবে আমাদের এরকম যে লিমিট অফ n টেন্ডস টু ইনফিনিটি এখানে থাকবে আমাদের 1 প্লাস 1 বাই n ইনটু এখানে থাকবে হচ্ছে 2 প্লাস 1 বাই n তো দেখো যে জিনিসটার সীমান্তিক মান ইনফিনিটি সেটা দেখো এই যে আমাদের ভাগ আকারে আছে তো 1 বাই ইনফিনিটি মানে হচ্ছে 0 হবে 1 বাই ইনফিনিটি মানে 0 হবে তাহলে আমরা যদি এখানে সীমান্তিক মানটা বসিয়ে দেই তাহলে আমাদের থাকবে এরকম যে 1 বাই 6 1 প্লাস 0 তারপর হচ্ছে 2 প্লাস 0 তাহলে 2 বাই 6 2 বাই 6 মানে আমাদের থাকবে হচ্ছে 1 বাই 3 এটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যানসার ক্লিয়ার তো আজকের ক্লাস আমাদের এতটুকুই পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে আমাদের সাথে সোশ্যাল মিডিয়াতে কানেক্টে থাকার জন্য তোমরা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ফেসবুক গ্রুপ রুট সেডু সেখানে লাইক দিয়ে এবং জয়েন দিয়ে রাখতে পারো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা চেপে রাখবে এবং সারা বাংলাদেশের সবার সাথে তোমার যত ক্লাসমেট আছে যত বন্ধু বান্ধব আছে সবার সাথে জিনিসটা শেয়ার করবা এবং আমাদের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল রুট সেডু লাইভ সেখানে তোমরা ফলো দিয়ে রাখবা নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা সবাই অনেক বেশি ভালো থাকো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ